പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയും എഴുത്തുകാരിയും പ്രഭാഷകയും അണ്ടർ വാട്ടർ ഡൈവറും കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഭാര്യയുമായ നിഷ ജോസ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വിവിധ നദികളിലൂടെ തുഴച്ചിൽ നടത്തി സാമ്പിൾ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് വൺ ഇന്ത്യ വൺ റിവർ എന്ന തന്റെ ഭാരത നദി പര്യടനയജ്ഞം പൂർത്തിയാക്കി കേരളത്തിൽ ആലുവയിലെ പെരിയാർ നദിയിൽ കയാക്കിംഗ് നടത്തിയാണ് തന്റെ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലേ ഈ വെള്ളമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് പെരിയാർ ചെറുപ്പത്തിലെ കുറെ നീന്തിട്ടുള്ള അവിടെ മഴ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ജോഷാ തരുന്നത് എത്ര പേരാ പോയത് കേരള വാട്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല സ്ഥലത്തും പോയെങ്കിലും ഇത് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു Please don't throw plastic into water bodies and keep the rivers clean. Thank you very much. That's the best flag I ever did. Yeah, my my flag is ready. I'll join. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി കയാക്കിംഗ് നടത്തിയ മുപ്പത്തിനാല് നദികളിലെയും ഒരു തടാകത്തിലെയും ഒരു കുളത്തിലെയും വെള്ളമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിഷ ശേഖരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഹിമാചലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിഷ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സാഹസികമായി രാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് തന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് അമൂല്യമായ ജലം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൌരനും നദികളെ അടുത്തറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് നിഷ ജോസ് ഭാരത നദി പര്യടനം നടത്തിയത് ഓരോ പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചപ്പോഴും അവിടെ നദിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെയും സംഘങ്ങളെ ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് നിഷ നദികളിലൂടെ കയാക്കിംഗ് നടത്തിയത് യാത്രയ്ക്കിടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ നദീതീരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുമായി സംവദിക്കാനും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും സാധിച്ചതായി നിഷ ജോസ് പറഞ്ഞു ആലുവയിലെ പെരിയാർ ക്ലബിൽ നിന്നും തുടക്കമിട്ട സമാപന കയാക്കിംഗ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സി എച്ച് നാഗരാജു ഐ പി എസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഐ ജി ഹർഷിത അട്ടലോരി സന്നിഹിതയായിരുന്നു കൊച്ചിൻ പാഡിൽ ക്ലബ് കേരള ബാക്ക് വാട്ടർ ചാലഞ്ച് ഗ്ലോബൽ സെയിലിംഗ് ക്ലബ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പെരിയാറിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ സംഘടിപ്പിച്ചത്
വൺ ഇന്ത്യ വൺ റിവറിന് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ പേരെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എനി ഫോം സ്വിമ്മിങ് ആയിക്കോട്ടെ കയാക്കിങ് ആയിക്കോട്ടെ റോയിങ് ആയിക്കോട്ടെ പാഡ്ലിങ് വോട്ട് എവർ ഏതെങ്കിലും ഫോമിൽ അത് കയാക്ക് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല വെള്ളം മാത്രമല്ല കെൻ ഓൾസോ ബി എൻവയറമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയായിട്ട് അടുപ്പ് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും പ്രകൃതിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനെയോ സംരക്ഷിക്കാനോ സ്നേഹിക്കാനോ എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും തനിയെ വരും ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ പാഡ്ലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം ഇവരൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ടും ചിലർ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ അടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഓരോ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഓരോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് പോയത് കൂടുതൽ പേര് വെള്ളത്തിലിറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപെടുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സ്നേഹിക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കാരണം വർഷം കുറേ വർഷമായിട്ട് ക്ലീനിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു റിവർ ബെഡ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തു സീ ബെഡ് ക്ലീനിങ് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഒരു വേറെ രീതിയിലൊരു അവയർനെസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസസിലൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ടു ക്ലീനിങ് മൈൻഡ്സ് ഫോർ എ ഹെൽത്തി ബോഡി ആൻഡ് എ ഹെൽത്തി മൈൻഡ് അത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ട് യു പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ഞാൻ ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും ചിലർക്ക് നല്ലത് ചിലർക്ക് ചീത്തതായിരിക്കാം ചിലർക്ക് ചീത്തത് ചിലർക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഐ എം നോട്ട് ബീങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ പക്ഷെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും ഈ രണ്ട് ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് വൺ ഇന്ത്യ വൺ റിവറിൻ്റെ ബോട്ട് ആദ്യമേ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പെരിയാർ റിവറിൽ എത്തി എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കേരളയാണ് എത്ര സ്റ്റേറ്റ് കവർ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് എല്ലായിടവും പോയി ചാന്ദിഗറിൽ ദർ ഇസ് നോ റിവർ അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷദ്വീപിലും റിവർ ഇല്ല പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഞങ്ങൾ പോണ്ടിൽ പോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഓരോ റിവറിൻ്റെയും വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതാണ് ആൻഡ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ജൽ ജീവൻ അഭിയാൻ അങ്ങനെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ദ കെൻ ഡു ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാട്ട് ദ വോണ്ട് ദ കെൻ ഡു It's just an indirect awareness program. That's all. What are the first rivers? I don't know how to say it. Every river is important. One small river is important. I don't know how to say it. 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 ചിലർക്കൊരു വിനോദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ത്രിപുര പോയപ്പം ചാബിമുറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ അവരുടെ ഒരു ലൈവ്ലി ലൈവ്ലിഹുഡ് അൻചാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യങ്സ്റ്ററുണ്ട് പുള്ളിക്കാരനും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ അവിടെ കയാക്ക് ചെയ്ത് ദി ഏണിങ് എ ലൈവ്ലിഹുഡ് അപ്പം എങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോക്കായിരുന്നു ഇനി ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോകുമ്പം കയാക്ക് ചെയ്യോ റോ ചെയ്യോ ചില സ്ഥലത്ത് ദോസ് നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ ഞാൻ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്തു ആ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും കോളേജസിലും സ്കൂൾസിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾസും കോളേജസും ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും അല്ലാതെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അവർക്കൊരു അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചുള്ള അവയർനെസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസുമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും നമ്മൾ തമ്മിലൊരു നല്ലൊരു സംഭാഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിലും ആൾക്കാരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുവാണ് ഇതൊരു ഇന്ന് ഇന്
കാരണം എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത് പിന്നെ ആദ്യത്തത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങി വെച്ചത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെയായിരുന്നു പോയതും പക്ഷെ തന്നെയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലേ ഇല്ലായിരുന്നു പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട ആൾക്കാർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് കണ്ടു ഇനിയും കാണുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തന്നെ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ പറയുക അവരുടെ ഒരു കുടുംബം പോലെ അവർ എന്നെ നോക്കിയതും ഞാൻ അവരെ തിരിച്ച് അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു ബ്രീതിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ആയിട്ടായിരുന്നു നടന്നത് നമ്മൾ പെരിയാറിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പെരിയാറിലെ റിവർ എങ്ങനെയാ സേഫ് ആണോ എല്ലാ എല്ലാ റിവേഴ്സും സേഫ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സേഫ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ റെസ്ക്യൂ റെസ്ക്യൂ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഐ എം ഓൾസോ എ ട്രെയിൻ റെസ്ക്യൂ പേഴ്സൺ പക്ഷേ ലൈഫ് ഗാർഡ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് ആൻഡ് ഈ പെരിയാറിൽ ഞാനും നുമ്പ കണ്ട പ്രിയ പ്രിയ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരാളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയിൽ സോ റെസ്ക്യൂ ആൾക്കാരുണ്ട് വി ഹാവ് സി പി ആർ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു